அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் யூனிட் எயிட் லெவன்த் ஃபிசிக்ஸில் ஹீட் அண்ட் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் வெப்பமும் வெப்ப இயக்கவியலில் மேயர் திலேஷன் ஸோ மேயர் தொடர்பு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சிபி சிவி அண்ட் ஆர் இதுக்கு மூணுத்துக்குமான ரிலேஷன் இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபைவ் மார்க் கொஷின் வந்து எக்ஸாமுக்கு வர்றதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த சிபி சிவி ரிலேஷனை தான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு யூனிட்டில் வந்து நிறைய வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நிறைய டி டெரிவேஷன்ஸ்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கொஷினை வந்து அதிகமாக வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்தியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூல் அளவில் ஒரு கேஸ் மாலிக்குள் நம்ம எடுத்திருக்கோம் அதை வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய ப்ரெஷர் பி வால்யூம் அண்டு டி அப்படின்ற டெம்பரேச்சர் இது மூணையும் நம்ம எடுத்துக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா வால்யூம் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸோ வந்து வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா மாறா பருமன் மாறா பருமன் அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து வி வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த டி அப்படின்ற டெம்பரேச்சரை நான் வந்து டிடி அப்படின்னு சொல்லி ரைஸ் பண்ண போகிறேன் அந்த கண்டெய்னருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கேஸ் மாலிக்குளோட டெம்பரேச்சரை டீலேருந்து டிடிக்கு நான் ரைஸ் பண்ணும்போது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேஸ் மாலிக்யூல் வந்து எதுவுமே எக்ஸ்ட்ராவாக ஒர்க் பண்ணலை ஸோ அது வந்து அது ஒர்க் பண்ணால் அதனோடய எனர்ஜி வந்து லாஸ் ஆகிடும் டெம்பரேச்சர் வந்து குறைஞ்சிடும் ஸோ அதனால் அந்த கேஸ் மாலிக்யூல் ஒர்க் பண்ணாமல் இருக்குது ஸோ நான் கொடுத்த எக்ஸ்டர்னலாக கொடுத்த அந்த கியூ அப்படின்ற ஹீட் எனர்ஜி ஃபுல்லாகவே அதனுடைய இன்டர்னல் எனர்ஜியை ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்குது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணது ஒர்க் பண்ணாதனால ஸோ டோட்டல் எனர்ஜி கன்வெர்ட் டு இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்போ இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்து அதிகமாக ரைஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நம்ம எழுதும்போது என்ன எழுதுகிறோம் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் தான் நமக்கு ஈக்குவேஷன் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இங்கே நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் தெரியணும் அதாவது தன்வெப்ப ஏற்பு திறன் தெரியணும் அது மோலார் தன்வெப்ப ஏற்பு திறன் நம்ம எழுதும்போது என்ன எழுதுவோம் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை மியூ கியூ பை டிடி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இந்த மற்ற டேர்மில் இருந்தாலும் கொண்டு வந்துடுங்க கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா நமக்கு ஈக்குவேஷனில் சி மியூ டிடி அப்படின்னு எழுதியும் நமக்கு வந்து கியூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா நம்ம எடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த கேஸ் மாலிக்குள்ளே என்ன கான்ஸ்டன்ட் பார்த்திங்கன்னா வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட்டு பருமன் கான்ஸ்டன்ட்டு அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை சிவி மியூ டிடி ஈக்குவல் டு கியூ அப்படின்னு சொல்லி மாற்றி எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா நமக்கு கியூவும் டியும் வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வெப்ப இயக்கவியல் விதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அந்த விதிப்படி கியூ ஈக்குவல் டு டியு ப்ளஸ் டபிள்யூ அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இங்கே வந்து ஒர்க் எதுவும் பண்ணாதனால நமக்கு ஈக்குவேஷனில் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு டியு அப்படின்னு கிடைக்கும் சாரி டியு அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த டியு தான் நம்மளுடைய இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் சரிங்களா அப்போ டியு இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதுங்க சிவி மியூ டிடி அப்படின்னு சொல்லி ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருக்கு சரிங்களா ஸோ இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் எனர்ஜியோட வேல்யூ ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் இதையும் ஒரு ஒரு ஈக்குவேஷனை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அப்போ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பி வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மாறா அழுத்தம் மாற அழுத்தத்தில் ஸோ இதே மாதிரி மாற அழுத்தத்தில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா பி வந்து மாறக்கூடாது ஸோ அப்போ அதே வாயுவுக்கு நம்ம வெப்பநிலை வந்து உயர்த்த போகிறோம் ஸோ வெப்பநிலை உயர்த்தும் போது டீலேருந்து டிடிக்கு வெப்பநிலை உயர்த்தும் போது ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இன்டர்னல் எனர்ஜி மாறலை அப்போ நமக்கு இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா மாறாது இருக்குது ஆனால் என்ன மட்டும் மாறுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒர்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த கேஸ் மாலிக்கியூல் வந்து செய்யுது ஸோ ஒர்க்கு செய்கிறதுனால நமக்கு வந்து பருமன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அப்போ பருமன் மாறும்போது நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய வி அப்படின்ற வேல்யூ வந்து வி அப்படின்ற பருமன் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிவி அப்படின்னு சொல்லி மாறுது ஸோ வி வந்து டிவி அப்படின்னு சொல்லி மாறுது அப்படின்னு கொடுக்குறோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த கியூ அப்படின்றது என்ன பண்ணியிருக்கு நம்ம கொடுத்த எக்ஸ்டர்னலாக கொடுத்த இந்த எனர்ஜி வந்து நமக்கு வியை டிவி அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிருக்கு ஆனால் இந்த டிவியில் வந்து
ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் நமக்கு W ஈக்குவல் டு என்ன எழுதியிருக்கோம் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஒர்க்கு தான் நமக்கு என்ன கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு நம்மளுடைய டிவியாக மாறியிருக்கு ஸோ இங்கே ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டு ஸோ அப்போ டிவி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு பி டிவி ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் படி நம்ம என்ன எழுதுகிறோம் வெப்ப இயக்க வெளி முதல் விதி படி முதல் விதிப்படி அப்படின்னு எழுதணும் அப்படின்னா க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டியூ ப்ளஸ் டபிள்யூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த க்யூக்கு பதிலாக ஆன்சர் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே எழுதியிருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த வேல்யூ எழுதுங்க ஸோ க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிபி மியூ டிடி ஈக்குவல் டு இந்த இடத்த டியூ பதிலாக இந்த ஈக்குவன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவி மியூ டிடி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த டபிள்யூக்கு பதிலாக பார்த்திங்கன்னா இங்கே எடுத்துக்கொள்ள இந்த ஈக்குவேஷன் ஸோ ப்ரெஷர் இன்டு டிவி அழுத்தம் பருமன் டிவி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் சில சேஞ்ச் மட்டும் பண்ணணும் ஸோ நமக்கு ஈக்குவேஷன் தெரியும் பி வி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ ஆர்டி அப்படின்ற ஈக்குவேஷன் தெரியும் இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்ட்டு ஸோ அப்போ ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்ட் அதாவது அழுத்தம் வந்து மாறிலி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அதை வந்து மா அழுத்தம் வந்து மாறாமல் இருக்கும் மாற அழுத்தம் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால் நமக்கு டிபியோட வேல்யூ வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஆனால் என்ன மட்டும் நமக்கு மாறுது வருமன் மட்டும் மாறுறதுனால நமக்கு பி டிவி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ இன்டு ஆர் இன்டு டிடி ஏன்னா நமக்கு வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது வருமன் அதிகரிக்குது ஸோ இந்த விதி எழுதியிருப்போம் பி இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டு டி அப்படி நமக்கு விதி எழுதியிருப்போம் இது வந்து இந்த விதிப்படி நமக்கு வருமன் மாறும்போது வெப்பநிலை அதிகரிக்குது ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் மறுபடியும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதிருக்கு நமக்கு சிபி மியூ டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு சிவி மியூ டிடி ப்ளஸ் நமக்கு வந்து ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா மியூ ஆர் டிடி அப்படின்னு கிடச்சிருக்கும் ஸோ இதை முன்னாடி ஈக்குவேஷன் கீழே எழுதியிருப்பேன் மியூ ஆர் டிடி அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்த எழுதியிருக்கேன் இதை தான் அங்கே நாங்கள் சப்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதில் என்னென்ன காமனாக இருக்குது எல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவேஷனை ரீஅரேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது தான் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாத்துலேயும் மியூ காமனாக இருக்குது ஸோ மியூ காமனாக கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது டிடியும் காமனாக இருக்குது டிடியும் நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ சிபி இஸ் ஈக்குவல் டு சிவி ப்ளஸ் ஆர் அப்படின்னு சொல்லி ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் தன்வெப்ப ஏற்பு திறன் மாறா அழுத்தத்தில் தன்வெப்ப ஏற்பு திறன் மதிப்பானது அந்த வாயுவின் பருமன் மாறா தன்வெப்ப ஏற்பு திறன் ப்ளஸ் ஆர் அப்படின்ற நல்லியல்பு வாயுவோட நமக்கு வந்து அதனுடைய மாறிலி அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் சரிங்களா நல்லியல்பு வாயுவின் மாறிலி அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த ஈக்குவேஷனை கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா சிபி மைனஸ் சிவி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கோம் இந்த இந்த ஃபார்மில் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்ம்லாம் சரிங்களா கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் இது ஸோ இது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ப்ரெஷர் அண்ட் வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே ஸ்டூடெண்ட் நம்மளுடைய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங